അസലാമു അലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമല്ല ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതൊരു രണ്ട് തവണെങ്കിലും അരിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ മൂന്ന് എഗ് പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒക്കെ നല്ലോണം അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് മൈദ തന്നെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രൈ പാൻ ആണ് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് ബാറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ലോണം ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക ഒരു ഏഴോ എട്ടോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരേ അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇപ്പം സോസ് പാൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചുടുവെള്ളവും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറും ചേർത്തൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക വേറൊരു ബൗളും വിസ്കും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇടുന്നത് ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലോണം സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക ക്രീമ് ഞാൻ ഇനി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചെടുക്കുക ഇതേമേൽ ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്ക് മേല് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുമലും നല്ലോണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇനി ലാസ്റ്റ് ഷീറ്റും കൂടി വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടാലും നനവറിയുന്നവരെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് കേക്ക് മില്ല് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക സ്ക്രേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇപ്പം ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടെടുത്തൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ചോക്ലേറ്റ് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ഷെൽ ബോർഡറാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇനി നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണേഷ് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതൊന്ന് ഇനി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ തായയിൽ ഒരു റോസ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബോർഡർ ആയിട്ട് വരച്ചെടുത്തതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച